Alien versus Alien മാമി ഈ മാമി കല്യാണം കഴിച്ച എത്ര വയസ്സില നിന അടി വെച്ച് ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പൊ കാലത്ത് നീ എന്നോട് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് മാമി കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ എന്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെയല്ല പറയണത് എത്ര മോശമാണ് അതൊക്കെ മോശമായിട്ടല്ലടി അത് ഒരേ പൊട്ടം ഒന്നുമില്ലേ മാമി എത്ര വയസ്സിലാ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് ഇവക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വലിയ വർത്താനം കൂടണ്ട ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു പിടി പിടിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് സമയമാവുമ്പോ ചോദിച്ചാ മതി ഇപ്പഴേ നീ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ട വല്ല വല്ല കാര്യമുണ്ടാടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കണമെന്ന് ആ കൊള്ളാം ക്ലീറ്റ് പറയണതനുസരിച്ചാണ് നീ പഠിച്ചു വലുതാൻ പോണത് ഉം അങ്ങനെയാണ് നീ ജോറാവും വേസ്റ്റ് ആകും നീ വേസ്റ്റ് കേട്ടോ എവിടെ പോയി കാണാനില്ലല്ലോ ആര് ക്ലീറ്റ് പോയാ ആ ചായ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കിടന്നു കൊറേ നേരമായി ഫോണില് കുത്തിക്കളിയാണ് കുത്തിക്കളി ഇതിന് എന്ത് രാവിലെ ആ ഫോൺ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കും ഈ മൊബൈല് കമ്പനിക്കാരെ പറഞ്ഞാ മതി ഇപ്പൊ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൺലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ സാധനം കിട്ടൂന്ന് അതോട് കൂടി തുടങ്ങിയതാ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ചാർജ് ചെയ്തപ്പോ അതങ്ങ് തീർന്നാ തീർന്നേനെ ക്ലീറ്റോ ക്ലീറ്റ് ചായ നടത്തോണി ചൂടാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല വരണ്ട അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുക ആ അത് അങ്ങനെ അവൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല ആ എന്താണ് ക്ലീറ്റ കൊറേ നേരമായില്ല നീ വല്ല വയറു വേനക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറേ നേരമായില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടന്നു തുള്ളല് എന്താണ് അറിഞ്ഞല്ല ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത മനസ്സിന് ഒരു സമാധാനം ഇല്ലാത്തൊരു മേഖല തന്നെ ഈ പൊതുപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയണത് ആ മനസ്സിലിപ്പോ എന്താണ് എടി ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന്റെ ഉള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഘർഷം നടഞ്ഞ ഒരു ആഴക്കടല് പോലെയാ അത് നിനക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്താണ് ആഴക്കടലിന് ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്താ കാര്യം എന്താ അവൻ തന്നെ അവൻ മഴക്കെടുതിയില് ഞാനും എന്റെ അണികളും ചേർന്ന് വളരെ ജീവൻ പണയം വെച്ചിട്ടാണ് ഒരുപാട് പേരെ സഹായിച്ചത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് എല്ലാം നല്ല സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പല മോലാളിമാരും ഞങ്ങൾ ഇതിന് ഇടപെട്ടിട്ട് അപ്പൊ അതിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊണ്ടുപോയി പാവം വന്ന ഞാൻ സഹിക്കോ സഹിക്കുന്നുള്ള ഞാൻ എങ്ങനെ ഏ യൂസഫ് അലി സാഹിബ് ഒരു കോടി രൂപ തന്നത് എങ്ങനെ ഏത് നമ്മുടെ സംഗീത സംവിധായ യൂസഫ് അലിയാ നിന്റെ തന്ത പാലായിലുള്ള ഏച്ച് പോടി എവിടുന്ന് എടി ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുതലാളി യൂസഫ് അലി സാഹിബ് ഒരു കോടി രൂപയാണ് തന്നേക്കണേ പിന്നെ കല്യാൺ ഗ്രൂപ്പ് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഇതെല്ലാം പോട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആര് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഞാനും എന്റെ പാർട്ടി അണികളും പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തിച്ചോണ്ടാ അല്ലാതെ ചുമ്മാതെയൊന്നുമല്ല ഇല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ തോന്നുന്നു വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടത് ആ അങ്ങനെ അവനെ അങ്ങ് ഞാൻ വളരെ അനുവദിക്കൂല അടി കൊള്ളാൻ ചെണ്ടയും കാശ് വാങ്ങാൻ മാരാരും
ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം നടത്തി ആൾക്കാരെ സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ചടങ്ങും വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നീ അങ്ങ് ഷൈൻ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ എന്തോ എന്തോ ആര് പിരിച്ച് ആര് നടത്തുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരൊക്കെ ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ട് നിന്റെ പേര് വലുതാക്കി വെച്ച് അടിച്ചു വെച്ചാ മുഖ്യമന്ത്രി എടാ അയാളെ നീ എന്തോ കൈവശം കൊടുത്ത് വയറിളക്കിയല്ലേടാ അതിന്റെ പേര് നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല കാരണം നിനക്ക് ജോലിയും കൂലി എന്നുള്ള വിളിക്കാണ് സംഘം നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് പ്രോഗ്രാം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വരുന്നതാണ് ആ പത്ത് പേരെ പറഞ്ഞ പത്ത് പേരും താലപ്പൊലി ബാക്കി പൂവും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവരും അപ്പുറത്തുള്ളവരും എല്ലാരും കൂടെ നിന്റെ താലപ്പൊലി കേട്ടാനായിട്ട് വന്ന് നിക്കാടാ അതെ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ വേദിയില് യമൻ ഇരിക്കാന്നുള്ള അവന്റെ ആ മോഹം ഉണ്ടല്ലോ അത് നടക്കൂല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നീ നോക്കിയോ എടോ ഈ മഴക്കെടുതിക്ക് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് നടത്തുന്ന ദുരിതാശ്വാസ ചടങ്ങാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നില്ലേ ഓ അതൊക്കെ അറിയാം വാർത്താ പ്രാധാന്യം ഇല്ലേ സകല ചാനലുകളും മീഡിയകളും അതിന്റെ മുമ്പിൽ വരികയല്ലേ അവരിത് മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയല്ലേ അത് വരും അപ്പൊ അങ്ങ് വരുമ്പോ ആർക്കാ ഇത് നേട്ടം നമുക്ക് വല്ല നേട്ടം ഉണ്ടോ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോ അവിടെ അതില്ല അതാണ് കുഴപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ അവർ മൊത്തം ഇമേജ് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുക അത് പറ്റത്തില്ല അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടി എന്താ എടു നമ്മൾ ഇടപെടണം എടു ഈ അമ്പിളിക്കുട്ട് എടു താനും നേട്ടം ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ നമ്മളിപ്പോ എടോ ഈ അമ്പിളിക്കുട്ടിന് പഴയതുപോലെ ജനസ്വാധീനം ഇല്ല മനസ്സിലായോ അല്ല അത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ പകലുപോലെ സത്യമാണ് അവനെതിരെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് അഴിമതി കേസുണ്ട് ഇപ്പൊ വീട് വെച്ചല്ലോ വീട് വെച്ചതിന് തന്നെ അവന് നമ്മുടെ പിന്നെ പഞ്ചായത്തിലെ പാസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മണൽ കടത്തിയത് അതിന്റെ പിന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പല കാര്യങ്ങളിലുള്ള പൈസ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കണേ പിന്നെ പോരാത്തതിന് ആട് മാട് കോഴി വീൽ ചെയർ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തില്ലേ ഇതിലെല്ലാം നല്ല അഴിമതി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് ഡൽഹി ഞാൻ ഇരുന്നാലും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ശോഭ കെടുത്തണം ഈ ചടങ്ങിന്റെ ശോഭ കെടുത്തണം അതെങ്ങനെ ഇവൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കരുത് അതിനെന്താണ് വഴി വഴിയുണ്ട് താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഈ നാട്ടിലെ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കുറച്ച് ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ചു ഒപ്പ് ശേഖരി ഇതുപോലെ അഴിമതിയും ദൂർത്തടിച്ചും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരുത്തൻ കുഴപ്പങ്ങൾ കാണിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരുത്തനെ ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിവേദനം വെച്ചുകൊണ്ട് കൊള്ളാവുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു ഒരു നൂറ്റൊന്ന് പേരുടെ ഒപ്പം അങ്ങോട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ അതാണല്ലോ ഒരു ട്രെൻഡ് അതെനിക്ക് പറ്റുമോ പിന്നെന്താ നിസ്സാര കാര്യമാണത് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവനെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ അതാണ് അതാണ് പറയാം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വഴി എന്നാലും പ്രസിഡന്റിന്റെ ഈ ബുദ്ധി ഈ ചിന്ത ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടൂടോ താനൊന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ മതി കിട്ടും ആ പിന്നെ ഈ നിവേദനം ഒപ്പിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാവോ അതിനെ ആ അതിന് കഷ്ടത്തിൽ വ
ഒന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുക്കണം ഒന്ന് വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവര് തീരുമാനിക്കട്ടെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കണോ വേണ്ടതൊന്നും അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവര് പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഒഴിവാക്കിയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി താമസിക്കേണ്ട അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഒപ്പ് ശേഖരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നാട്ടിൽ കൊള്ളാവുന്നവരായിരിക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധം ഉള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാന്നുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല ശരി ശരി വെറുതെ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ ശരി ശരി ഞാൻ വിളിക്കാം രണ്ട് പ്രമുഖരായിരുന്നു പ്രകാശമില്ല അവന്റെ ചേട്ടൻ അമേരിക്കയിൽ ഇന്നലെ പോയി അല്ലെ അവനെ കൊണ്ട് ഒപ്പ് ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം നടന്നോ എടാ ഇത് നിവേദനം നാളെ കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലേ അമേരിക്ക ഇവിടെ എത്താൻ തന്നെ എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെന്ന് അറിയാം ഇതിപ്പം നമ്മൾ പോകേണ്ട പ്രമുഖന്മാരെ ആരും അവിടെ ഇല്ല ഇത് എന്താ ചെയ്യും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം സുരേന്ദ്ര മുതലാളിയെ ഒന്ന് കണ്ടാലോ നീ പറയണതിന്റെ ഗൗരവം എന്താണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാൻ പോകുന്നത് രാജ തട്ടിക്കളയെന്ന് പറയണത് വെറുതെ കൊല്ലുകയാണ് ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് അറിയാൻ പോകും നമ്മൾ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും പുറം ലോകം കാണാൻ പറ്റില്ല രഹസ്യമായിട്ട് പിന്നെ കൊന്നിട്ട് വീട് വീടെത്തുമ്പോഴത്തേ പോലീസ് അങ്ങ് വരും കാലം അതാണ് നമുക്ക് നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കോ നീ മിണ്ടാതെ എന്റെ കൂടെ വാ തുറക്കണ്ട കേട്ടോ അതിനെന്തേലും തരണോ ഈ നിവേദനത്തിലെ ഈ അമ്പിളിക്കൂട്ടൻ ഈ കൊടുത്ത വീൽ ചെയർ ഒന്നും കറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ടാ അത് മാത്രമല്ല അവൻ കൊടുത്ത ആട് കോഴി മാട് കക്കൂസ് കുളിമുറി എല്ലാ തീട്ടക്കേസും ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവനെ ഇതിലെ പറയാൻ ഇനി നാട്ടിക്കാൻ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്തായിരിക്കുമല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഞാനല്ലായിരിക്കുമോ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു തന്നെ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്തോന്ന് അല്ല ഈ കാരുണ്യ പദ്ധതി കുറച്ച് ഫണ്ട് റെഡിയാക്കി തരണം ഈ പൊട്ടനെ എവിടെയും കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാനാണെന്ന് അതെ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ അനുകൂലിച്ച ഏതാണ്ട് പത്ത് നൂറ് നൂറ്റി നൂറ്റി എട്ട് പേരുണ്ട് അപ്പം അത് മതി നമുക്കിപ്പോ അവനെ തളയ്ക്കാനായിട്ട് തന്നെ ധാരാളാ എന്നാലും അവൻ എത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടെന്ന് നീ നോക്കിയേ ഇവിടെ വന്ന് എന്റെ മുമ്പ് ചെന്ന് എന്റെ ഭാര്യയെ ഈ പരിപാടിക്ക് താലപ്പൊലിക്ക് ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് എന്റെ പഴയ സമാഹാരങ്ങളിൽ അവന് ഞാൻ മൂടൂത്തരത്തിൽ കൂടി ഇടിച്ചേനെ വേദിയിലിരിക്കണത് എന്താ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ ചൊറിയുമ്പോ വിളിക്കാം കേട്ടാ ആ അങ്ങനെ ഒരു പുള്ള ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത് നാളെ ചൊറിയും പരിപാടി നടക്കുമ്പോ ആ അപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടടി എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ദണ്ണാണ് ഞാൻ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ ഒരു പരിപാടി ഇങ്ങോട്ട് വരണത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാര്യം മനസ്സിലായി വാ 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 എന്തോന്ന് പരിപാടിയാ കാണിച്ചത് സംഗതി നിന്നെ ഒഴിവാക്കിയല്ലേ നാളത്തെ പരിപാടി ഇത് ഇടാ അമ്പളിക്കുട്ട ഇതാണ് ക്ലീറ്റോ പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞ
ഞാനറിയാമോ ഞാൻ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവ നൂറ് പേരുടെ ഒപ്പ് ശേഖരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസ് അയച്ചിരുന്നു പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഞാനാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിക്കാരൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ എന്റെ വീട് പണി തീർത്തത് ഞാൻ ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പൈസ എടുത്തിട്ടാണ് അവർക്ക് എന്തോ കിട്ടിയ സിമന്റും മണലും ഒക്കെ എടുത്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ <laughs> 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 ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്മോ ഈ ഒപ്പിട്ടില്ലേ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഇങ്ങനെ പ്രഭുമാരെ ഒറ്റാണ് അവരൊപ്പല്ല യോമാര മൂന്നും കൂടെ ഒക്കെ ചേർന്ന് ചെയ്തത് കള്ളവപ്പ് കള്ളവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒറ്റാണ് എല്ലാരും എല്ലാ കള്ളവപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത പറയരുത് ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നീ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ നടക്കും എന്തായാലും നാളത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും നീ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ വന്ന് കാണണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി അങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നു കളയായിരുന്നു അവന്മാരെല്ലാം കൂടെ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ടി വിയിൽ എങ്ങനെയും കാണും കാണാൻ ശ്രമിക്കും അതും നടക്കും എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ കാര്യം ഇതൊക്കെ കേസ് കൊടുക്കും കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും പോലീസ് പറയും പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എങ്ങാനും ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അവിടെ ഇരുന്ന് കാണും കേട്ടോ അപ്പൊ തങ്കം ഒമ്പത് മണി മറക്കരുത് അവളെ കൂടെ കുട്ടിക്ക് കുട്ടിക്ക് കേട്ടോ ഇന്നെപ്പോലെ ഒരുത്ത ഉള്ളതാണടാ എന്റെ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം സത്യം കൂടെ കൊണ്ടുപോണം കേട്ടോ നല്ല പയ്യന എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരം ചെയ്യുമ്പോ അന്തസോടെ ഉള്ളത് ചെയ്യണം അല്ലാതെ അവരെല്ലാം കൂടി വന്ന് ഉപ്പിലിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒളിച്ചിരിക്കാൻ നോക്ക് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി പുറത്തിറങ്ങാം തങ്കം ഇവ എന്താണ് ചെയ്യുന്നറിയാമോ നാളെ ഈ അടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന ദുരിതാശ്വാസ 